Hello everyone, we will talk about topic Pharmacology of Anti-Hyperlipidemic Drugs So, Anti-Hyperlipidemic Drugs Hyperlipidemic is lipid level of the drugs Anti-Hyperlipidemic is the drugs That is hyperlipidemic condition of the drugs That is these are drugs used in the treatment of high cholesterol High cholesterol is the same as the blood vessels We have to go to the blood vessels அந்த அந்த மாதிரி அடைச்சுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஒரு டிசீஸ் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆத்ரோஸ்கிளோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆத்ரோஸ்கிளோசிஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து நிறைய ஃபார்மாக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசல்லாம் வந்து நிறைய அடைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால பிளட் சப்ளை சரியாக கிடைக்காம ஆஞ்சியன் ஏற்படலாம் கன்ஜசிவ் கார்டியாக் ஃபீல் ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு மோசமான டிசார்டர் தான் ஹை கொலஸ்ட்ரால் அந்த ஹை கொலஸ்ட்ரால் ட்ரீட் பண்ணால் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்ஸுக்கு பேர் தான் ஆன்டி ஹைப்பர் லிப்டமிக் ட்ரக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அண்ட் இதுக்கு ஆக்சுவல் மெடிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா ஹெச்எம்ஜி கோஏ ரிடக்டேஸ் இன்னிபிட்டார்ஸ் இந்த ஹெச்எம்ஜி கோஏ ரிடக்டேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு என்சைம் தட் இஸ் இன்வால்வ் இன் கொலஸ்ட்ரால் பயோசிந்தசிஸ் ஸோ இந்த என்சைமை இனிபிட் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாட்டின் அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸில் முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு அட்டோரோ ஸ்டாட்டின் லோவா ஸ்டாட்டின் சிம்வா ஸ்டாட்டின் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டின்ஸ் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி வந்து ஃபிப்ரிக் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இல்லை ஃபிப்ரிக் ஆசிட்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற ட்ரக் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிப்ரேட் அப்படின்னு முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு க்ளோ ஃபிப்ரேட் ஃபெனோ ஃபிப்ரேட் ஜெம் ஃபைப்ரோசல் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபிப்ரிக் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மூணாவது கேட்டகரி வந்து பிலி ஆசிட் செக்வஸ்ட்ரண்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கோலிஸ்டைரமின் கொலஸ்டிகோல் அப்படின்னு ரெண்டு ட்ரக் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கேட்டகரி வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரே ஒரு ட்ரக் ப்ரோபியூக்கால் அப்புறம் அந்த நாலு கேட்டகரி இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா மிஸ் அலனியஸில் வந்து ஒரு சில ட்ரக்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் லைக் நிக்கோட்டனிக் ஆசிட் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓவரால் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்டி ஹைப்பர் லிப்டமிக் ட்ரக்ஸ் நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாட்டின்ஸ் தான் வந்து மெயின் கேட்டகரி அதோட மெக்கானிசம் பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னா ஹெச்எம்ஜி கோயி ரிடக்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை இனிபேட் பண்ணுறது மூலிமா இந்த ட்ர இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து கம்மி பண்ணுது எப்படி ஏன்னா இந்த என்சைம் வந்து இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் அண்ட் இட் இஸ் த ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம் ஃபார் த பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் ஸோ கொலஸ்ட்ரால் ட்ரைக்ளசரைட்ஸ் இது பயோசிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவை அந்த என்சைம் தான் ஹெச்எம்ஜி கோயி ரிடக்டேஸ் இந்த என்சைமை இந்த ட்ரக்ஸ் பிளாக் பண்ணுறது மூலிமா கொலஸ்ட்ரால் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் அதோட சிந்தசிஸை வந்து பிளாக் பண்ணுது ஸோ தேர் பை லிமிட்டிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆர் சிந்தசிஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ட்ரக்கோட மெக்கானிக் ஆஃப் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மகாலஜி பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாட்டின்ஸ் எல்லா ட்ரக்குமே பார்த்திங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் பயோ சிந்தசிஸை பிளாக் பண்ணும் அப்புறம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஎல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற குட் கொலஸ்ட்ரால் லெவலை வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் யூஸ்வலாக இருக்கிறத விட டென் பர்சன்ட் குட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து நிறைய இருக்கும் இந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு பெனிஃபிட் அப்புறம் ஃபார்முக்கு கைனட்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த அட்டோரா ஸ்டாட்டின் லோவா ஸ்டாட்டின் சிம்வா ஸ்டாட்டின் ரோசோவா ஸ்டாட்டின் எல்லா ட்ரக்குமே வந்து ஓரலி அவைலபிள் அண்ட் என்ன தான் ஓரலி அவைலபிளாக இருந்தாலும் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் அண்டர்கோ ஆகும் இந்த லிவர் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் திஸ் ட்ரக்ஸ் பட் எனிவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓரலி வெல் அப்சார்ப் நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டின்ஸ் இந்த ஸ்டாட்டின்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால என்னென்ன அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட் வரும் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஜிஐ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ கேஸ்ட்ரிக் மோட்டிலிட்டி கேஸ்ட்ரிக் அசிடிட்டி இந்த மாதிரி வந்து கேஸ் கேஸ்ட்ரோன்ஸ்னால் ட்ராக்டில் இருக்கிற நார்மலான விஷயங்கள் வந்து இம்பேர்டாக இருக்கும் ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சிவியர் அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹெட் ஏக் இருக்கும் தென் ஆல்சோ டெண்டர்னஸ் அண்ட் ஆஞ்சோ எடிமாக இருக்கும் அப்புறம் ரேஷஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து காமனஸ்ட் அட்வர
எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டயாபிட்டிஸ் மெரிட்டஸ் பேஷண்ட்ஸ் அதாவது சக்கர நோய் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த சுகர் இருக்கிறதுனாலேயே அவங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ராலும் கூடவே சேர்ந்து வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அசோசியேட்டட் டிசார்டர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஸோ டயாபிட்டஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு டயாபிட்டஸ் ப்ளஸ் ஆத்ரோஸ்கிரோசிஸ் ஆர் ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரபிள் அப்புறம் வேறு எந்த கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா கன்சசிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அந்த கண்டிஷன்லேயும் பிளட் டெசிலில் வந்து இந்த ஃபேட் வந்து அடிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த கண்டிஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் சீவியஸ் டிசார்டர்ஸ் ஆன்ஜியனா பெக்டோரிஸ் மையோகார்டியர் இன்ஃபெக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து ஆத்ரோஸ்கிரோசிஸ் ஸோ அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த டிசீஸில் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இஸ்கேமிக் ஹார்ட் டிசீஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இஸ்கிமிங் ஹார்ட் டிசீஸ்னால் ரெடியூஸ்ட் பிளட் சப்ளை டு த ஹார்ட் விச் வில் லிவன் சோலி ரிசல்ட்ஸ் இன் ஆன்ஜினா மயக்கோட இன்ஃபெக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி இஸ்கிமிக் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா இஸ்கிமியால் என்ன ஆகுது பிளட் சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்குது எதனால் மேபி ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து பிளட்டு வந்து போகிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று தடுக்குதுன்னு இருக்கலாம் அந்த தடுக்கிற பொருள் தான் வந்து அந்த தடுக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இந்த கொலஸ்ட்ராலாக இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பிளட் ஃப்ளோ வந்து எப்போ கொலஸ்ட்ரால் வந்து பிளாக் பண்ணதோ அந்த டைமில் நம்ம இந்த ட்ரக்ஸை கொடுத்தோம்னா கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாகிறது மூலிமா அந்த பிளட் ஃப்ளோ வந்து நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தேர் பை வி கேன் யூஸ் தீஸ் ட்ரக்ஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இஸ்கிமிக்க அட்டாக்ஸ் தென் ஆல்சோ ஆன்ஜியனா மயோகார்டியர் இன்ஃபெக்ஷன் கன்சசிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் ஸோ இந்த மாதிரி கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சக்கர் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து ரெடியூஸ்ட் பிளட் சப்ளை ஸோ அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ட்ரக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னொன்று வந்து யா யாருக்கெல்லாம் வந்து ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்கோ லைக் அவங்க வந்து ஒபீஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டயபெட்டிஸ் மெரிட்டஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஹைப்பர் லிபிடமிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஆன்டி ஹைப்பர் லிபிடமிக் ட்ரக்ஸ் இந்த ட்ரக்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க ஹைப்போ லிபிடமிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்போனால் கம்மி பண்ணுறது லிபிடமிக்னால் லிப்பிட் லெவல் ஸோ லிப்பிட் லெவலில் கம்மி பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஸோ ஹைப்போ லிபிடமிக்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆன்டி ஹைப்பர் லிபிடமிக்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே வந்து சேம் மீனிங் தான் இல்லை வேறு என்ன சொல்லலாம்னா ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஆத்ரோஸ்கலிரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து இதுதான் வந்து ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஆத்ரோஸ்கலிரோசிஸ் ஆர் ஆன்டி ஹைப்பர் லிபிடமிக் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஹைப்போ லிபிடமிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி டாபிக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் டியூஷன் அண்ட் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வந்து ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இன் ஹியூமன் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஐ கேன் ஆல்சோ கம் அண்ட் ஜாயின் ஸோ என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் தென் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஆல்சோ இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு காண்டாக்ட் மீ யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ த்ரூ எனி ஆஃப் தீஸ் காண்டாக்ட்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென்ஸ் பை ஃபோ மசித்